بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية من في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما أي لا يكرسه ولا يسقله وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح مهن الله سمست برشان صدي الله باك رب العالمين تار نام غنى بوليتي تار كازي تار عبادت بندگي شبكي چوتو ايكو 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 اهده لا شريك جار کنو شوریک نئی اون سیدان نئی صلات و سلام نازل اکبر نئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی جینی اللہ رب العالمین شمپر کی اللہ رب العالمین پوری شب چیتی بشی گیان رکھتے ہیں اما دیر در سر بشای بستو عقید واسے تیر تھے کہ تری تیو پور بو اللہ رب العالمین نیر نام ایبان گنا بولیر دولیل پرمان قرآن کریم تھے کہ तब हाश्चु कर बोलते हैं अल्किस्मुल अव्वल प्रथम अंश होते हैं बापुथम अध्याय होते हैं अल इस्तेदलाल और अल इस्बात या अस्माइल्लाह व सिफाते ही मेंन अल कुरान इल क़िरीम अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने शुंदर शुंदर नाम रहे थे एवं शुंदर शुंदर गोना बोली रहे थे शेगुलीर प्रमाणेर दोलील प्रमाण प्रथम जब भी शायद ये त्याग भेजे अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने जो शब्ब गुना बोली रहे थे शेगुली इतिबाचो को रहे थे अन्यथी बाचो को रहे थे मैंने अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने जेगुली शंदर गुन होते पड़े शेगुली इतिबाचो के हैं आज है ये गुल आर जेगुली अल्लाह रब्बुल अल्लामी श दुर्बलता प्रकाश पाई, शेगुली थे के तिने मुक्त हो, अर्थात् तार एगुली होच्छे नेतिवाजक गुण, एगुली नहीं, ए ए गुणगुली तार नहीं। जवान सृष्टि दिए गौतु शब्द है बुझिए छिलम, अमादर पुरुष थे केर किचु इतिवाजक गुण आचे, किचु नेतिवाजक गुण आचे, दुई रकम गुण जो दी होई, ताहिले शेही लो अथवा नेतिवाचक गुण तो आते हैं किंतु इतिवाचक नहीं तो हले शेव खराब लोग क्या मन करे इतिवाचक गुण मने भालो दिखूली ठीक ना जब मन आपनी नम्र भाषी है धर्जोशील है भालो मानुष है इत्ते दी इत्ते दी एगुली होते हैं इतिवाचक हैं आते एगुली थाकले मानुष प्रशंसा पाए तो है ना शेलोक चु भालो अपना नेतिवाचक गुण हुई तो हबे जी अपना मुद्दे राग नहीं अपना भीतर टक खराब नहीं अपना मुद्दे हिंसा विदेश नहीं अपने एक जन बीर पुरुष मानुष आप अपना मुद्दे ये का कापुरुष होता नहीं कापुरुष होता नहीं नहीं करे जी गुल खराब दिखने दूँगी नहीं ये नेतिवाचक गुण जो दी था के आर इतिवाचक था के किंतु शुद्ध नेगेटिव आज है मन आप अपने मध्य ए ही नहीं ए ही नहीं ए ही नहीं ए ही नहीं खराब दिखलो नहीं भालो दिख भालो दिख पे पॉजिटिव नहीं ताल तो भालो ही तो बात चलना ठीक है ना एक जन चरित्र बन हर जन की लग बे एक जन मानुष शर्म तो मानुष हर जन नो ऐतिहासिक भालो गुन गुरी लग बे आर खराब गुन अपना नमाज़ आते हैं, अपनी मशाला रोज़ादर रोज़ा रखें, हैं ज़ाकत दें, हैं दा दान ख़ैरत करें, किंतु नीति वाचक नहीं, नीति वाचक नहीं माने, 
আপনি খারাপ গুলোগুলো থেকে বাঁচতে হবে তাই না খারাপ দোষগুলো থেকে বাঁচতে হবে সেগুলো থেকে বাঁচেন না ফিল্ম দেখে মিথ্যা কথা বলে ওদা খেলাফি করে টাকা পয়সা ধার নিয়ে হাত ভারী হাত ভারী করে খারাপ তাহলে তাহলে কি ভালো হইতে পারবেন পারবেন না রব্বুল আলমিনের গোনাবলী বোঝানোর জন্য এই উদাহরণগুলি দিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইতিবাচক গুণ আছে এবং নেতিবাচক গুণ আছে কোরআন করিমের অনেকগুলি আয়াত রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে এবং রাসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে রয়েছে যেমন সুরা এখলাসের কথা আজকে আসবে যাতে আল্লাহ রব্বুল আল ইতিবাচক সিফাত গুণ রয়েছে সিফাত ইসবাত যেগুলো মানে যেগুলোকে কি করা হয়েছে সাব্যস্ত করা হয়েছে আর নাফিও রয়েছে নেতিবাচক রয়েছে যেগুলি আল্লাহর জন্য সমীচীন নয় আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয় সেগুলি থেকে আল্লাহ মুক্ত এই রকমে আয়তুল কুরসিতে ইতিবাচক গুণও রয়েছে এবং নেতিবাচক রয়েছে এ দুটো দিয়ে শুরু করি এ সম্পর্কে অনেক কথাই রয়েছে বলছেন তাই ভাষ্যকার যে কোরআনি করিম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমের নাম এবং গোনাবলীর প্রমাণের ওপর দলিল তার মধ্যে প্রথম বলছেন আল জাম ও বাইনফি ওয়াল ইসবাত ফি ওয়াসফেহি তালা মহান আল্লাহর গোনাবলিতে দুটো দিক একত্রিত হয়েছে নেতিবাচক আছে নফি আর ইসবাত আর ইতিবাচক আছে দুটোই একত্রিত হয়েছে এই মর্মে শেখ হল ইসমের তাইমের রহমতুল্লাহ আলাইর এখন উক্তিগুলি তিনি তার কিতাবের এবারও তো বলছি ওয়াকাত দাখালা ফি হাজিল জুমুল্লাহ এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ওই সব বিষয়গুলি এ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ওই বিষয়গুলি মা ওয়াসাফ আল্লাহ বেহি নফসাহ ফিসুর আতিল এখলাস যা আল্লাহ রব্বুল আলমী নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন সুরা ইখলাসে এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ওই সব গুণাবলী যা রব্বুল আলমী বর্ণনা করেছেন কিসে সুরা ইখলাসে তার সম্পর্কে নিজ সম্পর্কে যে সুরা এখলাস এল্লাতি তা দিল ষোলো সাল কোরআন যে সুরা এখলাস কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ বা এক ভাগের সমান এক তৃতীয় অংশের সমান এল্লাতি তা দিল ষোলো সাল কোরআন কোন দিক থেকে সুরা এখলাসকে ষোলো সুল কোরআন কোরআনের এক তৃতীয় অংশ বলা হয়েছে সেটা ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যা করে বোঝাবো দুটো দিক বলা হয়েছে ওর মধ্যে প্রসিদ্ধ সুরা এখলাসে আল্লাহ কি বলেছেন সংক্ষেপে তরজমা এবং তফসির করি তাহলে বুঝতে পারবেন মহান আল্লাহ কি এরশাদ করছেন কুল কাকে সম্বোধন করে বলছেন নবী সাহেব বলছেন যে হে নবী হে রসুল বলে দাও বা বলো তাই না যখন আল্লাহ রব্বুল আর বলছেন বলা হচ্ছে রানী করিমের এ আয়তে কুল বলে দাও কাকে বলা হচ্ছে নবী সাহেবকে তাহলে নবী সাল্লামকে যখন বলা হচ্ছে তাহলে কোনো অন্য মানুষের কথা নয় কোরআনি করিম তাহলে কোনো মানুষের কথা নয় অন্য কোন মানুষের কথাও নয় এমন কি রসুল উল্লাহ সাল্লাম কথাও নাই কেউ যদি কোরআন কোরআনটা হচ্ছে নবীর কথা হ্যাঁ বা নবীর রচিত তাহলে সে মিথ্যু কারণ যদি তাই হতো তাহলে কুল বলা হইতো না অযুক্তি কথা আপনার নিজের কথা কুল বলবেন বলো নাকি তা রসুল্লাহ কথা হলে তো কুল বলা হইতো না তাহলে কুল যখন বলে সম্বোধন করা হচ্ছে তাহলে বোঝা গেল যে এই কথাগুলি সম্বোধন করা হচ্ছে নবী সাল্লামকে হ্যাঁ মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ বলছেন হে নবী বলে দাও হু আল্লাহ আহাদ তিনি আল্লাহ এক ও একক তিনি আল্লাহ এক ও একক ইতিবাচক না নেতিবাচক হ্যাঁ ইতিবাচক আল্লাহ এক হ্যাঁ আল্লাহ সমাদ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী পক্ষান্তরে সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী সমাদের এত ব্যাপক অর্থ আছে যে বাংলা এতটুকু কথা না বললে আর অর্থই হয় না যদি এর চাইতে আরো বেশ কিছু অর্থ করা হয়েছে কিন্তু এই অর্থটা একটা অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সমস্ত সৃষ্টি জগৎ হ্যাঁ সব কিছুই মুখাপেক্ষী এবং তিনি সবকিছু হতে অমুখাপেক্ষী এ গুণ স্রষ্টা ছাড়া কারণে হ্যাঁ তাই না আমরা সব কিছুতেই মুখাপেক্ষী সব কিছুতেই মুখাপেক্ষী মহতাজ আল্লাহ সামাদ এটা হচ্ছে ইতিবাচক তাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
কারো মুখাপেক্ষী নন আর সব কিছু তার মুখাপেক্ষী লামি আলিদ লামি আলিদ মানে লাম মানে না তাই না লাম মানে না তার মানে এখন নেতিবাচক শুরু হচ্ছে লামি আলিদ তার সন্তান নেই তিনি জনক নন তিনি জাতক নন তাই না লামি আলিদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো জন্মদাতা নন কারো বাপ না সোজা কথা যেমন খ্রিস্টানরা বলছে যে ঈসা আলি সালাম আল্লাহর পুত্র ঈসা আলিসম আল্লাহর পুত্র হয়তো আল্লাহ আবু ঈসা ঈসার পিতা হ্যাঁ ঈসার বাপ জি তারা তাদের এই ধর্মে মিথ্যাবাদী ওয়ালামিউলাদ আর তিনি কারো হ্যাঁ সন্তান বা কারো পক্ষ থেকে জন্ম নেননি ওয়ালামিউলাদ নেতিবাচক নেতিবাচক দুটো হইল তৃতীয় নেতিবাচক ওয়ালামিয়াকুল্লাহু কুফওয়ান আহাদ তার কোন কেউ সমকক্ষ বা সমতুল্য নয় ওয়ালামিয়াকুল্লাহু তার কেউ নেই কুফু কুফু মানে সমান হওয়া তার কেউ সমান্য সমকক্ষ সমতুল্য নেই এই ছিল সুরা এখলাসের সংক্ষিপ্ত তরজমা এর থেকে যে বিষয়টি বুঝাইতে চাই সেটা হচ্ছে বিস্তারিত তফসিল না করে যে সেটা হচ্ছে যে সুরা এখলাসে কি রয়েছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে গুণাবলী ইতিবাচক হ্যাঁও বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ নেতিবাচক পাঁচটি যেন এখানে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে আচ্ছা এই সুরাকে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিসে কোরআনের তৃতীয় অংশ বলা হয়েছে তাই না এক তৃতীয় অংশ তিন ভাগের এক ভাগ কোন দিক থেকে একদল তো সহজ হবে বলে ফেলেছে যে সবের দিক থেকে তো সবের দিক থেকে যদি হয় এটা একটি উক্তি বলছি সবের দিক থেকে যদি হয় আর কেউ যদি এরকম করে যে আমি গোটা কোরআন পড়বো না দশ পাড়া পড়তে আমাকে তো গোটা মাস লাগতে পারে হ্যাঁ আমি একবার সুরাই খেলাস পড়ি না দশ পাড়া সব পেয়ে গেল একজন লোক যদি তিনবার সুরাই খেলাস পড়ে আর বলে আমি গোটা কোরআন খতম করতে পারবো শুধু তিনবার করে সুরাই খেলাস হ্যাঁ এক খতমের হয়ে গেল আর তাহলে সারা জীবন যদি এরকম করে রমজান মাসে আজকালকার মুসলিমেরা অধিকাংশ রমজান মাসে কোরআন পড়ে তো রমজান মাসে যদি তার এটাই তরিকা থাকে যে শুধু সুরা এখলাস তিনবার করে পরে এক খতম সুরা এখলাস তিনবার পড়লে এক খতমের সব আর গোটা কোরআন মোটেই চর্চা করলো না পড়লো না সব পেয়ে গেল একটা লোক তিরিশ পাড়া কোরআন পড়তে বিশ মিনিট করে যদি লাগান হকাতে করে পড়লে বিশ মিনিট কম পক লাগাইতে হবে আমি বিশ মিনিটের কমে পড়ি না আঠারো থেকে বিশ মিনিট আর তার 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 চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়া যায় না এক যুগে যখন বুঝতাম না হ্যাঁ যেই কালে বুঝতাম না সেই কালে তেরো মিনিটে পড়েছি আপনাদেরকে বলছি তারপরে তবা করেছি ওটা যখন সহি বিষয় যেটা জানতে পারলাম কোরআন এইভাবে পড়া যায় নয় যেভাবে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে তারা বি পড়ায় একশো ইন হাফে যায় ওইটা পড়া যায়জই নয় গুণাগার যে পড়ে সেও গুণাগার যারা এইভাবে পড়ায় তারাও গুণাগার তাতে গুণাতে শরিক বিশ মিনিট করে যদি লাগান তো তিরিশ পাড়াতে কত ঘন্টা লাগে সামান্য কিভাবে কেউ পাঁচ মিনিটও মেহনত করলো না তিন মিনিট তিন মিনিটও লাগলো না তাকে তিনবার কয়েক জোড়া এক ক্লাস পড়তে আর কেউ কয়েক ঘন্টা সারা দিনও শেষ করতে পারবে না তিরিশ পাড়ে এক সমান নাকি বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত নয় তবে রব্বুল আলমিনের কারো ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হইতে পারে কখনো কখনো প্রযোজ্য হইতে পারে এই অর্থ যদি না যায় তো সব সময় নাই যে আপনি গোটা কোরআনই পড়বেন না শুধু সুরে এখলাস পড়বেন আর তিরিশ পাড়া সব এটা হইতে পারে না তবে কখনো ব্যস্ততার জীবন হ্যাঁ আমি পড়ার সুযোগই পাচ্ছি না এই সুরা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আল্লাহর কাছে আশা নিয়ে পড়ি মাঝে মধ্যে হ্যাঁ অথবা এইরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একজন নেও মুসলিম একজন বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধা সারা জীবন পড়ার সুযোগ হয়নি তার বাপ মা পড়ায়নি বার্ধক্যে কোরআনে কিছু জানে সুরে এখলাস জানে আল্লাহর কাছে সে নেকি আশা রাখে তার ক্ষেত্রে যদি বলেন ওই যে বলে ব্যক্তি এবং অবস্থা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে এই অর্থ নেওয়া যেতে পারে কিন্তু হ্যাঁ আমভাবে ব্যাপকভাবে নয় যে আপনারা সকলে তিনবার করে কুল আল্লাহ পড়বেন আর আমি তিরিশ পাড়া কোরআন পড়বো আমার সমান নাকি হ্যাঁ 
একটা হইতে পারেন নবী সাল্লাম কথা বলেন নি যে ফিল আজরে কোন হো আল্লাহ আহাদ সুরাতুল্লাহ সোলো সাল কোরআন ফিল আজরে বলেছেন এটা অল আমাদের একটা ভাষ্য তারপরেও সেটা একবার উড়িয়ে দেওয়া যায় না ব্যক্তি অবস্থা আর ক্ষেত্রে হইতে পারে যে অর্থটি এই সবচাইতে ঠিক এবং সেটা একেবার উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা একমত সেটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোরআনি করিমের গোটাটাই যদি স্টাডি করেন তো দেখুন কোরআনি করিমের তিন রকমের বিষয়বস্তু রয়েছে এই কথাই বলেছেন এখানে অশোকার লে আন্না মানিল কোরআনে সালা সাত আনওয়া শেখ সরফ ফজন হাফেজ আলো বলছেন কোরআনের অর্থ তিন রকমের রয়েছে শুরুতে শেষ পর্যন্ত পড়েন হয় তাতে তৌহিদ আল্লাহর একত্র সম্পর্কে অন্যস আল্লাহর একত্রের যতগুলি দিক হইতে পারে আল্লাহ তার নাম গুণাবলিতে এক আল্লাহ রব তার কাজে রবিয়াতে এক আল্লাহ তার এবাদত বন্দিগিতে এক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে আদেশ নিষেধ একমাত্র আল্লাহর চরিবে আল্লাহুল খাল কল আমর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনি আল আমর আদেশ নিষেধ একমাত্র হ্যাঁ আল্লাহর সৃষ্টি তার চলবে ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তৌহিদ তৌহিদের আলোচনা একটা আলোচনা দ্বিতীয় আলোচনা আছে ঘটনা বলি কাহিনী এ তৌহিদ শিখার জন্য এবং তৌহিদবাদীর উত্তম পরিণাম আল্লাহ যুগে যুগে করেছেন আর যার তৌহিদ দ্রোহী তৌহিদ আল্লাহর একত্রের দুশ্মন তাদের সর্বনাশ করেছেন ফের আউন কারুন আমান আর এরকম সমস্ত নবীর আদ সামুদ আর নুয়ালী সালাম বিভিন্ন নুয়ালী সালামের জাতি বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ যে ধ্বংস করেছেন এসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে কেসাস সুরিয়া ইউসুফের দেখেন গোটাটা কাহিনী আহসান কাসাস কোরআন খেরিমে বহু ঘটনা বলি রয়েছে বহু জাতির আর আর একটা দিক রয়েছে বিধি বিধান হুকুম হাকাম হালাল হারাম জায়েজ ব্যবসা জায়েজ আর সুদ হারাম আহাল্লাহল বেয়াম রেবা হুকুম হাকামে ইবাদত বন্দিগিও আছে আছে সলাত সলাত হুকুম হাকাম জাকাত সিয়াম রোজা হজ ওমরা হেজা পর্দা হ্যাঁ হালাল হারাম জায়েজ নাজ বহু বিষয় রয়েছে বিধি বিধান হ্যাঁ সুরা এখলাস কি বর্ণিত হয়েছে তহিদের কথা রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমে তহিদ একত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তাতে কাহিনী বয়ন করা হয়নি আর কোন বিধি বিধান মাসলা মাসাইল বর্ণনা করা হয়নি এই সুরায় রহমানের গুণাবলী রয়েছে জি এই সুরা সম্পর্কে সহি বখারিতে একটি হাদিস রয়েছে এক সাহাবি চিন্তা করলেন যে এতে আল্লাহ রবুল্লাহ গুণ রয়েছে আর আমি আল্লাহকে ভালোবাসি সুতরাং আল্লাহর গুণকে সেফাতকে ভালোবাসি আমি প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়তে থাকব ওই আদিসে শোনায় আবু সাইদি খুদ রাজি আল্লাহ তালে বর্ণিত বলছেন আনার রাজন সামিয়া রাজন ইয়াকরা একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছ থেকে শুনলো মানে এক সাহাবি আর এক সাহাবি পড়তে শুনল কি একরাও কুলহ আল্লাহ আহাদ কুলহ আল্লাহ পড়ছে ইরা দে দোহার সেটা বারবার পড়তে আছে প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাখাতে সুরা ফাতেহার পরে একটা সুরা পড়ে তারপরে শেষখানে আবার সুরা এখলাস ফলাম আসবাহা যখন সকাল হলো যা এলন নবী সাল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসলো ফাজা কার আল্লাহ আলিক এই ঘটনা উল্লেখ করলো ওই সাহাবি ওই লোক যে লোক অভিযোগ করার জন্য এসছে সেইটাকে স্বল্প মনে করল ঘটনা এই মর্মে এইটা মনে হচ্ছে যে এই রকম যে একদিনের ঘটনা আর আরেকটা ঘটনা রয়েছে যে এক সফরে ছিল সেই ঘটনা তো হইতে পারে দুটো ঘটনা এরকম হয়েছে অথবা একটাকে কেউ এখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ মনে করলে যে কি শুধু সুরা সুরা এখলাস সুরা এখলাস আজ কেউ যদি কেউ মামতি করে আর সুরা এখলাস পড়ে সুরা ফাঁ তারপরে সুরা এখলাস প্রথম রাখা তো দ্বিতীয় রাখাতে তো সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ শুরু হয়ে যাবে ঠিক না ভাববে যে ভুলে গেছে প্রথম প্রথম রাখা তো কোনো আল্লাহ আর দ্বিতীয় রাখাতেও কোনো আল্লাহ আজকালকার মুসলিম জনগণ মনে করবে যে ভুল করেছে অথচ জায়েজ বরং সুরা এখলাসের সাথে মহাব্বত রাসুল্লাহ সাহেবের প্রশংসা করেছেন কেউ যদি রিপিট করে কোনো অসুবিধা নেই দুই রাকাতি পড়ে অসুবিধা নেই ঠিক না কিন্তু মুসলিম জনগণ আজকাল দিন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে ইমামের ওপর সমালোচনা মন্তব্য শুরু করে দিবে 
যদি সামনে নাও বলে মসজিদে বেরিয়ে শুরু করে দিবে মসজিদে হইছে শুরু হয়ে যাবে এই লোক ওই রকমই কম মনে করেছিল বিষয়টি ফকার নবী সাল্লাহ সে আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ ইন্না তা দিল সাল কোরআন এই সুরায় এখলাস কোরআনের তিন ভাগের সমান তিন ভাগের এক ভাগের সমান তৃতীয় অংশের সমান ষোলো সাল কোরআন এক তৃতীয় অংশের সমান लेखकुलचक गुण आओ आ महान अल्लाहर गुण रही हल्लाचक गुण हमलामीदान जिन मालिकाना मर्जादायहत्ते पूर्णता पक्षान पृथ्वी शक्ति आलिका नहीं पूर्ण ना को दिखे जो देखा जाए खूब शक्तिशाली दिखे दुर्बल त कारो का शक्तिशाली हम कारो का हार मानते सरकार एक जन बड़ अपराधी सामने हार मान धरते ही एक जन अपराधी को धरते गोटा देश प्रशासन हाँ हाथ छाड़ा तलाश कर पा हाँ क्योंकि अबुल आलमीन जी हादिस महत्तर दिक्थर दिखे इत्यादि मर्जदार दिखा फातेहा सब चाहते महान सुरा आयतर दिखाई महान आयत हमसी एम आयात जो आयाते कुरसर आलोचना रब्बुल आलमीन महान आल्ला कुरसर आलोचना ठीक ओर कमी मसाइल वर्णना मायदा सुरा माय माय क्या बला सुरई दस्तर खान मायदार घटना वर्णना कर महान 
जार छाड़ा को सत्य उपास्य महबूद नहीं सत्य उपास्य नहीं महबूद अनेक खबर हम बाबी जीवन शुरू ने शेष नहीं सब समय सब समय अलकईम आसमान जमीन धारणकारी आल्लाकाश समूह एवं जमीन के धरे रेखे ध्वस हवा बुजे नहीं नीतिबाचक और नीतिबाचक गण तो निजे अल्लाह अल्लाहर नाम तेना सत्यगत नाम छाड़ा को सत्य उपास्य चिरंजीवीचक धारण करी जी नेतिबाचक सेंा दुरबलता प्रकाश कर दोष मुक्त निद्राओपर्श करना निद्राओं तंद्रा सम्पर्क चोखे हृदय चोखेद्रा जो चले आसे आशे पशे क्या हज दिशा नहीं तो निद्रा सम्पर्क आल्ला क्षेत्र तंद्रा चलबा घूम चलबा 
আকাশ সমূহ এবং জমিনে যা কিছু রয়েছে কার আল্লাহ ইতিবাচক না নেতিবাচক ইতিবাচক আমাদের নিজের বাড়িতে যা আছে সেটিরও মালিক না আপনি আর নিজের বেতনটারও মালিক হইতে পারেন না বেতন পাচ্ছেন আপনি আর ওপর ওর ওপর মালিকানা চালাচ্ছে আপনার ওয়াইফ হয় না বেতন পেয়ে কত টাকা তোমার বাপকে পাঠাইলে কত টাকা তোমার মাকে বলছে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছি দিল ঝগড়া লাগিয়ে আপনার সাথে হ্যাঁ পরের মাসে ভয় এখন পাঠাইতে পারছেন না এখন লুকিয়ে পাঠাইতে হবে ওদিকে জানাইলে কাজ হবে না অথচ বেতন আপনার কত দুর্বল আমরা তাহলে চিন্তা করেন তারপরে যদি চলেও সুস্থ থাকা অবস্থা অসুস্থ হলে আর মালিকানা চলে না মরে গেলে আর চলে না আর আপনার এটিএম কার্ড তলাশ করছে আপনার পরিবারের লোকেরা এক পয়সার মালিক না আপনি সব গেছে আপনার কে আছে এমন যে তার কাছে সুপারিশ করতে পারে ইল্লা বেইজ নেই তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ হয় আল্লাহর কাছে সুপারিশ হবে আল্লাহর কাছে কি হবে সুপারিশ হবে সাফাত কাকে বলে সুপারিশ কাকে বলে সহজ ভাষায় সুপারিশ বুঝান তো দেখি সুপারিশ কাকে বলে হম সুপারিশ খুব সহজ ভাষা সুপারিশে অন্যের জন্য হ্যাঁ কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া অন্যের জন্য নিজের জন্য না আপনি নিজের জন্য চাইছে এটা বলবেন না যে আমি সুপারিশ করছি আপনার কাছে তাই না অন্যের জন্য কোনো কিছু চাওয়া তাই সঙ্গে বলছেন শেখ সাল ফাউজান ওয়াশাফাত ও সাওয়াল উল খাইরে লিল খাইরে ভালো চাওয়া না মন্দ চাওয়া তাহলে শুধু চাওয়া বললে হবে না অন্যের জন্য কোন কল্যাণ চাওয়া অন্যের জন্য যদি ভালো কিছু চান তো সুপারিশ একটু আমার জন্য একটু সুপারিশ করে দেন তো ম্যানেজারের কাছে তার মানে কিছু ভালো চেয়ে দেন হ্যাঁ মন্দ মন্দ চাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সুপারিশ বলা হবে না হ্যাঁ জি তাই বলছেন সওয়াল উল খাইরে লিল গাইরে সওয়াল উল খাইরে লিল গাইরে সহজ কথা কল্যাণ কামনা করা কল্যাণ চাওয়া লিল গাইরে অন্যের জন্য এটা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সুপারিশ যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সুপারিশ দুনিয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব ক্ষেত্রেও সুপারিশ আমরা করে থাকি বা করিয়ে থাকি ইত্যাদি রব্বুল আলমিনের কাছে পরকালে আখেরাতে বিচার দিবসে যে সুপারিশ হবে সেটা সালুল খের লিল গাইরে আম্বিয়া রসুলগণ সুপারিশ করবেন সিদ্দিকিন সহাদা সালেল তারা সুপারিশ করবেন অন্য অন্যদের জন্য যে আল্লাহ এদের বিপদ আপদ দূর করো এদেরকে জান্নাত দাও হ্যাঁ বা এদের হিসাবটার ব্যবস্থা করো যেমন সাফাতে ওজমা বের হতে সাফাতে রয়েছে রাসুল্লাহামের জি এরা আজাবকে হালকা করো জি কল্যাণ কামনা জি সহজ ভাষায় আর একটি কথা বলা যায় রাসুল্লাহ সাফাত বা নেক লোকদের সিদ্দিন সহাদার নেক লোকদের সুপারিশ হচ্ছে আল্লাহর কাছে আখেরাতের দোয়া আল্লাহর কাছে আখেরাতের দোয়া অন্যের জন্য আখেরাতের দোয়া অন্যের জন্য দোয়া তো সেটাও দোয়া এই জন্য নবী করিম সাল্লা ইসলাম সুপারিশ করার জন্য কি করবেন শেষ দেয় পড়ে যাবেন লুটিয়ে আর রব্বুল আলমিনের প্রশংসা কোনো গান করতে থাকবেন তার কাছে চাইতে থাকবেন দোয়া করতে থাকবেন ডাকতে থাকবেন তারপরে মোহাম্মদ ইরফান রাসাল তু তো আশপাত সাফা এই মোহাম্মদ মাথা উঠাও হ্যাঁ এবং তুমি চাও কি চাইছো তোমাকে দেওয়া হবে এবং তুমি সুপারিশ করো তো তো সাফা তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে তো সুপারিশ হচ্ছে আসলে আখেরাতের দোয়া একের অন্যের জন্য কোন ব্যক্তির সে নবী রসুল ছাড়াও হইতে পারে কিন্তু সবচাইতে বড় সাফাত হচ্ছে আম্বিয়া রসুলগণের আর এটা নিশ্চিত সমস্ত নবী রসুলগণ সাফাত করবেন নিশ্চিত কিন্তু আমাদের মধ্যে কে কার জন্য সাফাত করবে না করবে এটা নিশ্চিত না আম্বিয়া রসুলগণের সাফাত যা নিশ্চিত এটা জানি রাখতে হবে পার্থক্য এটুকু কারণ এই পার্থক্য বিদাতিরা করে না ওদের কাছে নবী রসুলের সাফাতের চাইতে ও পীর মুর্শেদ অলি বুজরুগের সাফাতটা বড় হ্যাঁ অথচ তার তারা যাদের সম্পর্কে আশা রাখা হচ্ছে এরা আমাদের সাফার তো ওদের যে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে না ওদের জন্য কারো সাফাতের প্রয়োজন হবে না হলে বাঁচতে পারবে না বলতে পারবেন কিন্তু নবী রসুলগণ সকলে সাফাত করবেন নিজ নিজ উম্মতের জন্য এবং মহিন্দের জন্য 
নিজের উম্মত ছাড়াও অন্য মমিন মমেনাতের জন্য সাফাত করবেন এবং তাদের সাফাত গ্রহণ করা হবে সাফাত আল্লাহর অনুমতি করবে হবে ইল্লা বে ইজ নেহি আল্লাহর অনুমতি দেবেন যাকে অনুমতি দেবেন যে তুমি সাফাত করো আর যার জন্য অনুমতি দেবেন যে এই শ্রেণীর লোকদের জন্য সাফাত করো এই অপরাধীদের জন্য সাফাত করো যার তার জন্য তাহলে হবে না ইব্রাহিম আলী সাল্লামের পিতা মুশরিখে মারা গেছে এই নয় যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম কি বলবে আল্লাহ আমার বাপের জন্য সাফাত করেছে তাকে জানা দাও হবে অনুমতি হবে না মুশরিকের জন্য অনুমতি হবে না হ্যাঁ মমিনের জন্য হবে মমিন মুসলিম আর ইসলাম টিকে আছে আর বড় বড় অপরাধ হইতে পারে তাদের জন্য সাফাত হতে পারে কার জন্য কতটা হবে আল্লাহ ভালো জানে কথা আপনি ভাবেন না যে আমি চুরি ডাকাতি বেইমানি করে যাব আর আমি সুদ খেয়ে যাব ঘুষ খেয়ে যাব আরাম খেয়ে যাব আর আমার জন্য নবীর সাফাত হয়ে যাবে এই আশা করে বসা থেকে না বার সাফাতের কথা এখানে রয়েছে রব্বুল আলমের কাছে সাফাত হবে মহান আল্লাহ জানেন যা সৃষ্টি জগতের সামনে রয়েছে এবং পেছনে রয়েছে ইতিবাচক মানে ইতিবাচক গুণ এর মোল্লাহ আল্লাহর ব্যাপক জ্ঞান তাই না জি সামনে পিছনে সব কিছু জানেন আপনারা জানেন যে পিছনে কি আছে গুইরে না দেখলে বলতে পারবেন আমি বলতে পারবো পিছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে পর্দার আড়ালে দেয়ালের আড়ালে কি হচ্ছে কোনো শক্তি বলতে পারবে না একমাত্র আল্লাহর বলেন ছাড়া সম্পর্কে মানুষ সবকিছুই জেনে নেবে বা যতটা জানতে চাইবে জেনে নেবে না তবে কতটা জানতে পারবে যতটা আল্লাহ চাইবেন যার সম্পর্কে যেমন দিনের জ্ঞান দেখ আমরা সারা জীবন করান হাদিস পড়াশোনা করছি ঠিক কিনা ওই যে শুরু করেছি ছোট জীবন থেকে হ্যাঁ ইসলামিক শিক্ষা এখন পর্যন্ত পড়েই যাচ্ছে কতটা জানতে পেরেছি দিন সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে হ্যাঁ ইল্লাবি মাসা যতটা আল্লাহ চেয়েছেন যদি নিজের ক্ষমতায় থাকতো সবাই বড় বড় আল্লাহ ইচ্ছা মতো যে আমি এত বড় আলেম হইতে চাই এত বড় পন্ডিত হতে চাই তাই না আর শুধু দিনের জ্ঞান নয় আল্লাহ দুনিয়ার এলম তো আল্লাহ দিয়েছেন একজন তাহলে ডাক্তার নিজের ইচ্ছা মতো জানবে আমি এতটা জানবো ক্ষমতা আছে হাজার হাজার আমরা কথা শুনছি তার মধ্যে শতকরা কটা আমাদের স্মরণে মেমোরিতে রাখতে পারছি এটা আমাদের আয়ত্তে আছে ইল্লা বিমাস যতটা আল্লাহ রাখছেন ততটাই থাকছে কিন্তু আপনার যে কতটা শতকরা পাঁচটা থাকবে না দুটো থাকবে না তিনটে কি একটা ওইটা আপনারও হাতে নেই যে আমি এতটা রাখবই মিনিমাম এই ক্ষমতা নেই আপনার আমার আছে ওইটা হচ্ছে ইল্লা বিমাসা চিন্তা করেন অসি একুরসি হোসামাতি ওয়াল আর্থ আকাশ সমূহ এবং জমিন কে পরিব্যাপ্ত যে ঘিরে রয়েছে আল্লাহর কুরসি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সত্তা সম্পর্কে আল্লাহর আরশ সম্পর্কে আল্লাহর কুরসি সম্পর্কে মুসলিমদের আসলে সম্যক জ্ঞান নেই যার ফলে এই বেদাতিত ধারণা যে আল্লাহর যদি দিক বলি তাহলে আল্লাহ তো কোন একটা জায়গায় সীমিত হয়ে যান তার মানে আল্লাহ যেন হ্যাঁ ছোট খাটো কোনো কিছু আর আল্লাহর জমিন আসমান মন হচ্ছে আল্লাহ চেতে বড় তাই না ঠিক না এটাই না বুঝাই না হলে কেন বলবেন যে দিক বললাম তো এরকম হয়ে যাচ্ছে ওইরকম হয়ে যাচ্ছে যেমন আসার মাত্র এদের গোমরা হয়েছে এইভাবে অথচ চিন্তা করুন আপনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের আরস কুরসি আসমান জমিন সাগর মহাসাগর এই সমস্ত কিছু চাইতে কত গুণ যে বড় আছে আল্লাহ ভালো জানে আরস কুরসি আর আল্লাহ রাবুল আলমিনের সত্তা আকবর সব কিছুর চাইতে বড় এই নয় যে যেমন আমার একটা স্টেজ আছে আর স্টেজে একটু জায়গা আছে একটা চেয়ার আছে ওই চেয়ারের মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চিতে আমরা বসে আছি এরকম কি সুহান আল্লাহ তিনি হচ্ছেন আকবর আকবর মানে মহান আকবর মানে কি সব চেতে বড় সব দিক অর্থ কি আকবর ও মিন কুল্লে সে সব কিছুর চাইতে আল্লাহ বড় সত্তার দিক থেকে বড় জাতের দিক থেকে গুণের দিক থেকে বড় বড় কথাটি দুই ক্ষেত্রে হয় বড় ক্ষেত্রে কথাটি 
দুই ক্ষেত্রে হয় যেমন আপনি বলছেন আমি ওনার চেয়ে বড় একটা হচ্ছে বয়সের দিক থেকে বড় আর একটা হচ্ছে মান সম্মান মর্যাদা দিক দিয়ে বড় বয়সে বড় না কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে বড় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ক্ষেত্রে একটা দিক না সব দিক সব দিক থেকে আল্লাহ বড় এই না যে শুধু আল্লাহ শ্রেষ্ঠ হওয়ার দিক থেকে বড় আল্লাহ শুধু তার গুণের দিক থেকে বড় না আল্লাহ গুণের দিক থেকে বড় জাতের দিক থেকে বড় সব দিক থেকে বড় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটা হচ্ছে ইতিবাচক ওয়াসিয়া কুরসি আল্লাহ কুরসি সম্পর্কে আল্লাহ কুরসি আছে এটা হচ্ছে ইতিবাচক গুণ আকাশ এবং জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ হেফাজত তাকে ক্লান্ত করে না ভাড়া ক্লান্ত করে না আমাদের কয়েক ঘন্টা ডিউটি করে আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আল্লাহ ক্লান্ত হন না ইতিবাচক নেতিবাচক নেতিবাচক গুণ না ক্লান্তি নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন অমাসানা মিল্ল গু সুরাই কাফ মুখস্ত ছোট সুরাই কাফ এই আয়াতের সমর্থক क्लान्त कर भारी भारा क्लान्त आलिम तीन सुच्च एवं सुमहान इतिबाचक नेतिबाचक इतिबाचक जी এই আয়াতে দশটি রব্বুল আলমিনের গুণ রয়েছে এটা গায়তুল করছি যখন তফসির করেছি তখন বলেছি দশটি কি রয়েছে রব্বুল আলমিনের গুণ রয়েছে কিছু ইতিবাচক কিছু নেতিবাচক এই সুন্দর সুন্দর যে আল্লাহ রব্বুল গুণ রয়েছে যার ফলে এই সুরার ফজিলত খুব বা এই আয়াতের ফজিলত খুব বেশি রয়েছে এই আয়াতের ফজিলত সম্পর্কে মহত্ব সম্পর্কে সই বখারি হাদিস রয়েছে বলে হাজা খান আমান কারা হাজিল আয়া ফিলাই লাতিন কেউ যদি রাতে একবার পড়ে নেয় এই সুরাটি লামিয়াজাল আলিহি মিন আল্লাহ হাফেজুন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সুরক্ষাকারী একজন ফেরেস্তা সারা রাত নিযুক্ত থাকবে ওয়ালা ইয়াকর বহু শয়তান হাতা ইউস বেহা তার ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার কাছে যেতে পারবে না নিকটবর্তী হতে পারবে না এই আয়াতটি যে আজাম আয়া এই মর্মে ওবাই বিন কাবরাজি আল্লাহ তালা অর্থে বর্ণিত হাদিস হয়েছে নবী একবিস একবার জিজ্ঞেস করলেন যে এই আয়াতে ফিকি তাবিল্লাহ আজম ওবাই বিন কাব বড় কারি হাফেজ ছিলেন জিজ্ঞেস করলেন যে ওবাইবিন কাব আচ্ছা বলো তো তুমি তো বড় কারি হাফেজ কোরআনে কোন আয়াতটি সবচাইতে মহান হ্যাঁ কোন আয়াতটি সবচাইতে মহান কোরআনে করিমের তিনি বই আল্লাহ রাসুল আলম আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লা ইসলাম সবচেয়ে বেশি জানেন কয়েকবার করে এই জিজ্ঞেস করতে থাকেন নবী সাল্লাম তিনি বলেন যে আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাম তা বেশি জানেন নবী সাল্লাম জীবদ্দশায় আল্লাহ ও রাসুল আলম বলেছেন সাহাবাই কেরামগণ কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের এন্তেকালের পরে সালাফ গণ তাবেন তাবা তাবেন তারা আল্লাহ ওয়া রাসুল বলতে আল্লাহ আলম এই জন্য তফসির কিতাবাদি দেখলে আলিফ লামিম তফসির করতে গিয়ে এমন কি জ্বালাই লাইনে আছে যে জ্বালাই লাইন আমাদের সে কমি মাদ্রাসা পড়ান আল্লাহ আলম আছে আল্লাহ রাসুল আলম না রসুল্লাহ সাহেব যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমাদের মাঝে নন তিনি তখন আর আল্লাহ রাসুল বলবেন আল্লাহ আলম বলবেন আপনার যদি জিজ্ঞেস করে কোনো কথা আর আপনার জানা না থাকে অথবা সন্দেহ থাকে কি বলবেন আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জান তারপরে ওবাই বিনে কাব কয়েকবারের পরে বললেন যে আয়াতুল কুরসি হতে পারে মহান আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসি ফাকাল প্রশংসা করে বলেছেন হে আবুল মন যে আবুল মন যে তার উপনাম কুনিয়াত তোমার জন্য হানাহিন্দু থেকে তোমার জন্য জ্ঞান যাতে করে সহজ হয়ে যায় দিনের জ্ঞান যাতে করে সহজ হয়ে যায় এটা মহান আয়াত কেন বলা হয়েছে শেখ সাল ফজন বলছেন লেমাস্তামাদ আলিহিন ইসমাতে আসমাইল্লা আল্লাহর নাম রয়েছে তাতে ওয়াসেফাতে গুণাবলী রয়েছে ইতিবাচক তানজিহেহি আম্মালা আলি কবি আর যে সব দস্তুরি তার জন্য সমীচীন নয় উচিত নয় উপযুক্ত নয় সেগুলি থেকে তাকে পবিত্র পাক ঘোষণা করা হয়েছে হাইয়ুল কাইয়ুম এই দুটো আল্লাহর যে নাম আসমা হোসার মধ্য থেকে এই দুটো নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ইসমা আজম হাদিসে 
اللہ معلومانی رحمہ اللہ حدیث ٹھیک ہے حسن بولا چھن کیوں جو دی بولے اسم آزم الحی القیم شیٹا ہو ٹھیک حدیث درہ پرمانی تو تارف یاز الجلال والاکرام اسم آزم یہ رکم بی بھنو اللہ رب العالم گناہ بولی شمپر کی بانام شمپر کی اسم آزم کیوں بولے چھن اللہ شب چھتے بڑھا نام اللہ اللہ کے اللہ بولے جو تو ڈاکا ہو انہوں نام دیا تو ڈاکا ہوئی نہیں تو سب چھتے مہان نام انکرمت اللہ اس میں آزم شمپر کے بیداتی دیر خوب بھران تو دھارون آج ہے اس میں آزم دیئے نہ کی میلا کی چھو تدویر کر آ جائے ہمارا اس میں نے جنہی سنے نہیں جہاں سے جانا آج ہے جانا جو تو بیسی بیداتی سمجھے تھے کہ چھے اور بیداتی پوری بارے تھے کہ جب بیداتی کی تب پڑھے تارا بیشی جانے گلو کا تھا कि करें दा आकाश उड़िए ना जाए इस माजम पड़े नीचे ही नहीं कि आकाश उड़े जाए इस इस माजम पड़े या तो समुद्र जाए नमाज बिच्छे नमाज पड़े शाब ये गुली ये अनिस्लामी कथा ये गुली भित्तीहीन कथा उद्वाद कथा ये गुली आकीदा नष्ट करी कथा इस्लाम नष्ट करी कथा इस सब कथा कौन वस्तित्व ने कुराने वहाँ दिस یا حیو یا قیم بے رحمتی کا نستغیص دعا کریں ہے حی ہے قیم تمہا رحمت فریاد کری یا زل جلال و علیہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرو تمہیں یا زل جلال و علیہ کرام پڑے دعا کرو تو اللہ اسم آزم میں رسیلہ مدھ میں دعا کرا ایٹا دعا قبول ہر اثر ہوئے چاہیے کین تو اسم آزم میں منتر موتو ہندو دیر جب ان منتر شمپور کی جی شب کتھا شنا جائے شیگلی نائی منتر کتاب نائی اور اللہ نامی شب کنو منتر نائی اور شب کنو ایمان کی چھو نائی جگلی آبستو کت سمائے آمد شش دیگے جات سے اور آگے نہ بڑھئے ای آیات القرسی شمپور کی دو چٹی کتھا آرو اللک کری ای آیات تھی کی جا دکھتی چیسن سے تا ہوت چھے ان اللہ جمع فیہا فیما وصفا وصمہ بہی نفسا بین النفی والاسبات مہان اللہ ای آیات القرسی تی جی شب تار گناہ بولی بولنا نہ کرے چھن آج جی گولی ایک ہنے اکتری تو ہے چھے تار کھترے شیٹا کچھو نفی نیتی باچو کرے چھے کچھو ایتی باچو اسبات رہے چھے جب من اللہ رب العالمین ار صفات کمال پورنو تار گناہ بولی رہے چھے و نفیو نقص آن اللہ اللہ شم پر جگلی توٹی ہوئی تبارے شگلی کو آشکار کرا ہے چھے اے بھی شای گلی اے تے رہے چھے ارمد دے اللہ رب العالمین ار ایک تی گون آمرا شش کھانا پڑھ لیم العالی العالی منے ہو چھے علی آلو تھی کیا منے او پورے ہوا العالی سو اچھو گول لیم دے نا سو اچھو کون دیکھ تھی کیا کون دیکھ تھے مانے تار ستر دیکھ تھے کیا نا گونر دیکھ تھے شعب دیکھ تھے کیا ستر کو تو دیکھ تھے کیا اللہ شو اچھو مانے اللہ ارزات شموز تو کچھ اور دے ایٹر مانے بوجھائے گا نا بوجھائے پر کنو کتر دیبن اللہ ذاتر دیکھ تھے کیا کی شو اچھو شو مہان مانے شعب کچھ اور اور دے तार में अल्लाह शरबतों के विराजमान ना अल्लाह जिस शरबतों के विराजमान तो अल्लाह ओपुरे था ले आरु किचो आचे अल्लाह एक है ना एक है ना आचे तो ओपुरे तेमला किचो आचे आचे ना नहीं ओपुरे छाद आचे हैं तारों पे आकाश आचे मेघ मल्ला आचे तारों का नौखुतुर आचे ग्रह आचे ठीक है ना اللہ رب العالمین ار جنہ پتھم چھے الالو المطلق شار بگ دیگ تھی کہ اللہ شو اچھو الو ذات شتہ کو تو دیگ تھی کہ او تینی شو اچھو بکونی فوق جمیل مخلوقات ترمانے ہوتھ چھے جے تینی شموست سریشتیر او پورے آچھن تو اخونی کہتا باب من نازے آما دیر او پورے جمون سات آکاش رہے چھے آرو بہو سریشتی رہے چھے اللہ رب العالمین ار اللہ رب العالمین ار آرو شکریش پر آرکی چھو رہے چھے مالار ذات تیر فرار کی شورے چھے نا تینی آچھن کو تھائی اللہ لار سیستا ہوا ہے آرو شے شمون نتو تینی اللہ لار شے او پوری اللہ رب العالمین سورہ تہار آیت نمبر پانچ باتری قرآن کریم کو ایک جگہ روئے چھے اے بان اولو القدر مرجادہ دیگ تھی کیو تینی شو اچھو 
মর্যাদার দিকে সুউচ্চ মানে যত পূর্ণতার গুণ হইতে পারে সবগুলি তার রয়েছে যত পূর্ণতার গুণ হইতে পারে সবগুলি তার রয়েছে অলউল কাহার ক্ষমতার দিক থেকে সুউচ্চ যেমন আমরা বলে থাকি আরে সবার ঊর্ধ্বে মানে কি আমরা কখন আবার বোঝাই যে ক্ষমতার দিক থেকে পাওয়ারের দিক থেকে উনি সবার ঊর্ধ্বে এই অফিসে না উনি সবার ঊর্ধ্বে তার মানে ক্ষমতার দিক থেকে বোঝায় আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা অপ্রযোজ্য অলউল কাহার ফহুয়াল কাহাদের আলা করলে সাই তিনি সবকিছুর ওপর হ্যাঁ সর্বশক্তিমান তিনি আল মোতাজারে ফিকুল্লে সাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ এমন নয় যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের নিয়ন্ত্রণ কোথাও হারিয়ে ফেলেন কোথাও নিয়ন্ত্রণ নেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না এই বিষয়গুলি যত আপনার জ্ঞান বাড়বে ইমান তত বাড়বে কিন্তু যত জ্ঞান বাড়বে এই সম্পর্কে আল্লাহর জাত সিফাত সম্পর্কে তত ইমান বাড়বে আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণে ঠিক না এই কথাটি দেখেন আপনার ইমান কেমন করে বাড়ায় এই কথাটা বুঝে নেন আপনি অসুস্থ দূর আরোগ্য রোগ কত চিকিৎসা করলাম কত টাকা পয়সা ঢাললাম আর কত যে দৌড়াদৌড়ি ছোড়াছুড়ি করলাম কোথাও ভালো হচ্ছি না মানুষ আল্লাহর ক্ষমতাকে ভুলে যায় হ্যাঁ আল্লাহ যে সুমহন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়ন্ত্রণে সবকিছু আমার কাছে আপনার কাছে চিকিৎসা জগতে যারা চিকিৎসক তাদের জগতে এই রোগ ভালো হবে না যেমন অনেক রোগের ক্ষেত্রে যায় এটা হচ্ছে হ্যাঁ বংশ পরম্পরা রোগ এর কোনো চিকিৎসা নেই আমাদের কাছে বলে না বলে না কোনো চিকিৎসা নেই এই রোগ ভালো হবে না এটা কোনো রকম করে আপনাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে সব বলে কিন্তু ডাক্তাররা অনেক রোগ সম্পর্কে আপনার এই রোগ এই ছেলে ভালো হবে না যতটা পারেন এই আপনার বাপ ভালো হবে না এই ডাক্তারের কথা শুনলে কিন্তু আমরা নিরাশ হয়ে যায় কারণ আমাদের ইমান কমজোর তখন রব্বুল আলমিনের কুদরতের কথা রব্বুল আলমিন যে আল আলি এই গুণটার কথা চিন্তা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুউচ্চ সত্তার দিক থেকে তারপরে মর্যাদার দিক থেকে হ্যাঁ ক্ষমতার দিক থেকে সুতরাং সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে মুখে বললে হবে না এই যেই রোগের কোন চিকিৎসা বলছে মেডিকেল সায়েন্সে নেই সেটাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ন্ত্রণে এটা আপনার ইমান মজবুত করে দেবে না তারপরে আপনার কখনো হতাশ আসবে না যে আল্লাহ আমি তো আর ভালো হবো না কারণ ডাক্তার সারা দুনিয়ার ডাক্তার লিখছে বলছে যে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই বলবেন কখনো একজন মুসলিম বলবে না কখনো এই জ্ঞানগুলি যখন হবে দেখেন তহিদ পড়লে ইমান কেমন তৈরি হয় তহিদ পড়ার মতো পড়তে হবে শিখার মতো শিখতে হবে এই হচ্ছে তহিদ হচ্ছে তহিদ আমরা কিন্তু ওখানে গিয়ে একেবারে হিম্মত হারিয়ে ফেলি আর উপায় নেই কিছু আর বাঁচব না নার ভাস শেষ যেটুকু গায়ে শক্তি ছিল সেইটুকু শেষ শরীর অচল হয়ে গেছে কারণ মনোবল একবারে ধ্বংস হয়ে গেছে না সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে লায়াম তানে আলি হে সেই আচ্ছা সম্ভব আর অসম্ভব আমাদের কাছে দুটো ভাষা আছে হ্যাঁ পসিবল আর ইম্পসিবল তাই না এটা আমাদের ক্ষেত্রে স্রষ্টার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে অসম্ভব মেলা সম্ভব সামান্য কিছু জিনিস তাই না কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন কিছু আছে যেটার নাম হচ্ছে ইম্পসিবল অসম্ভব হ্যাঁ তো এই যে বলে এই রোগ ভালো অসম্ভব আমার এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব হ্যাঁ কেন বলেন এইসব কথা একজন মুসলিম তাহলে যার আকিদে যার তহিদ ঠিক হয়ে যাবে সে কখনো বলবে না এই কথা এই একটি শব্দ আল আলি আল আজিম এই গুণগুলি নিয়ে যদি চিন্তা করেন তাই লিখছেন শেখ সালু ফজান যে লায়াম তানেও আলেই হে সেই উন আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নাই জি অসম্ভব নাই কিছু শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবেন রাতে যদি আয়াতুল কুরসি পড়েন এই হাদিসটি সহি বখারি তরেছে এই হাদিসটি সহি বখারি তরেছে সহি হাদিস আবু রাজি আল্লাহ তালা বর্ণিত সুতরাং এর উপর আমল রাখবেন বলবেন না অভ্যাস করে নেন 
जी बस करें अल्लाह बोले जरा तोफिक दान करें एक है ना आज के आलोचना